funny with all this so what is friends i am sure that i am audible in this opinion is there we were trying to understand the things about the dim shakespeare and yesterday we tried to discuss something that is about the tragedy there's about the tragedy and the comedy of william shakespeare well it is pertinent to mention here that william shakespeare as you know did not only contribute in the realm of tragedy and comedy but william shakespeare was writing his piece as well let me mute your mics okay all right so mics okay so participants <clears throat> the first question that been the part of a lot of interviews is shakespeare's encapsulated 350 years of england in his history mention his contributions and name of his history name of the history i am sure that uh, you have gone through the details about william shakespeare because william shakespeare is the hard person that you cannot ignore William Shakespeare's name is not only important in the terms of uh, his contribution, because but he was an artist as well, dramatist, uh, and the sonnet writers. So Shakespeare wrote approximately ten plays dealing with the history of England. So when we are talking about the history of England, and we are asking, we are about to answer the question three hundred and fifty years, definitely. Years from twelve hundred to fifteen fifty. So the years between twelve hundred to fifteen fifty, these years are important, and you will not forget these years because these are these years are important in the sense William Shakespeare contributed maximum in these years. Contribution means contribution in the terms of he covered the history of England in these three hundred and fifty years. Okay. So three hundred and fifty years are very important. How many of you have read the histories of William Shakespeare? Have you read any history of William Shakespeare? Have you read any history of William Shakespeare? There's a question. If you haven't, you may mention that I haven't gone through. Okay. Yes. This Aruba, Aruba is the only one. Because you know, it's so Paraka. Okay, so uh, I am going to recommend you some names. Though the doctors, but my recommendation is you are not going to ignore Henry VI, Henry IV, Henry V, Henry VIII, and Richard III. Okay. I'm going to repeat it for your convenience. Henry VI, Henry IV, Henry V, Henry VIII, Richard the Three. And by the way, there is a cinematic version available on King John. So do not ignore King John. King John is very important. So uh, if you just watch the cinematic version of King John, you will be able to answer a lot many questions. Okay. So King John is there. The thing is that. आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर जो है जब इस दुनिया से चला गया था या चला जाने के है वो कंट्रीब्यूटर था जिन्होंने कंट्रीब्यूट था मैक्सिमम जो है विलियम शेक्सपियर के काम किया डू यू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन जिसने कंट्रीब्यूट किया था कि जो लास्ट वाले पेज है उनको कंप्लीट करने में डू यू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन बिकॉज वेल वेन यू विल आंसर द क्वेश्चन अबाउट द हिस्ट्रीज ऑफ विलियम शेक्सपियर यू नीड टू मैंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन आपको अगर पता है जिसको मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन अगर आइडिया नहीं है आप ये बता देंगे ताकि हम उसे डिस्कस कर सकें द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बात अगर जॉन फ्लेचर इज हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर जो है इसको काफी सपोर्ट किया था ठीक है तो हमें विलियम शेक्सपियर की हिस्ट्री प्लेस के मुतालिक हम बात करेंगे हम ये भी बताएंगे विलियम शेक्सपियर के अंदर पेट्रोलिज्म का एक 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 ठीक ठाक जुनून था विलियम शेक्सपियर एक ऐसा पर्सन था कि जिसने अपनी नेशनलिज्म को ठीक ठाक सपोर्ट किया था विलियम शेक्सपियर की हिस्ट्री प्लेस को पढ़ते हुए हमें लगता है कि ये फिफ्टीन एटी एट से फिफ्टीन नाइनटी नाइन तक थे फिफ्टीन 98 तक जो हमारे पास इयर्स हैं ये वो वाले इयर्स हैं जब 
पेट्रियोटिक फीलिंग्स जो थी जब पेट्रियजम जो थी वो पीक पे ऊपर थी ठीक है सो इन ईयर्स के अंदर इसने कंट्रीब्यूशन की थी और अलिजबन एज के अंदर जितने भी क्रॉनिकल्स थे जो भी क्रॉनिकल राइटर्स थे वो सारे के सारे क्या कह रहे थे वो विलियम शेक्सपियर की तर्ज पर बाद में लिखना शुरू हो गए थे इसको उन्होंने रोल मॉडल बनाया था सो so, आप इन हिस्ट्रीज की बात करेंगे और आप बताएंगे कि यस कि आप कुछ जो है वो रेफरेंसेस दे सकते हैं हेनरी द फिफ्थ में से हेनरी द फिफ्थ में से आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे किंग जॉन से आपको जो है वो मिल जाएंगे थ्री कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन आर्म्स रेफरेंसेस आपको काफी हेल्प आउट करेंगे ठीक है जी सो माई आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज लेट मी सम होल द होल स्टोरी ये सबसे पहले तो आप जो है ये करेंगे कि आपको मैंने एट के करीब जो है वो सारी की सारी जो इसकी हिस्ट्रीज बताई हैं उनमें से आप सिर्फ कवर करोगे हेनरी सिक्स को हेनरी फोर को एट को फिफ्थ को किंग जॉन और रिचर्ड द थर्ड को ठीक है और उसके बाद आप बताओगे कि यस इट इज ट्रू कि उसने सारे के सारे काम को कंट्रीब्यूशन को उसने इंग्लैंड को अपने काम के अंदर जो है वो इनकेप्चुलेट किया ठीक है क्लियर है यू आर सपोज टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स और टाइम ओके आप लिख सकते हैं ताकि हम जो है वो यहाँ से आगे चले ओके इतका हसन थैंक यू सो मच हानिया थैंक यू ओके जी हमारे पास जस्ट गिव मी सेकेंड ओके हमारे पास इससे आगे चलते हैं दैट इज इज इट ट्रू दैट शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेस आर डिफरेंट देन दैट ऑफ दिस ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज अच्छा आपको वैसे क्या लगता है क्या ये مختلف हैं यस नो इज इट ट्रू आप लगते हैं कि वाक्य जो है वो प्लेस مختلف हैं ट्रेजेडीज और कॉमेडीज जो हैं वो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि क्या ये مختلف हैं या ये مختلف नहीं है Yes, they are different. अच्छा जब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना आंसर को कंट्रीब्यूट किया करें तो कोशिश किया करें बिकॉज देर इज नो अदर वे कि मुझे पता चल सके कि आप सुन रहे हैं ठीक है सो विलियम शेक्सपियर हिस्ट्री पेज में है वो दे आर डिफरेंट एंड द वेरी रीजन इज दैट कि उसके अंदर सबसे बड़ी वर्क ये है कि हिस्ट्री इन इट सेल्फ ही एक डिफरेंट चीज है कॉमेडी से और ट्रेजेडी से लेकिन जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जिसको शायद आप कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहोगे वो यहाँ पे ये है कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज और कॉमेडीज के अंदर बैरिक एफ एक लिंक मौजूद है उनके अंदर हम इस तरह से नहीं कह सकते कि जब विलियम शेक्सपियर की हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडीज और कॉमेडीज के तो उसके अंदर जो है कोई एक इस तरह का बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम दैट कोई लिंक मौजूद ही नहीं ठीक है हमें इसमें इसके ट्रेजेडीज के अंदर कॉमेडीज के अंदर और हिस्ट्रीज के अंदर जो चीजें नजर आती हैं हमें प्रॉब्लम ऑफ लाइफ आती है हमें डेथ नजर आती है हमें ईवल नजर आती है तो सारी की सारी चीजें जो है वो कॉमेडीज के अंदर भी एग्जिस्ट होती हैं और हिस्ट्रीज के अंदर भी मौजूद है ये बात कहना कि वो डिफरेंट है यस दे आर डिफरेंट बट द थिंग इज दैट कि इफ यू गोइंग टू टॉक अबाउट कि दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट द ऑब्वियसली द हिस्ट्रीज दे के नॉट बी लाइक ट्रेजिडीज द हिस्ट्रीज दे के नॉट बी लाइक कॉमेडीज यू आर सपोज टू हैव द फॉलो द डेक्रम ऑफ द हिस्ट्रीज ओके सो अब हम जो है वो रिचर्ड द सेकेंड की बात कर लें रिचर्ड द सेकेंड के अंदर हमारे पास क्या होता है अब ये देखते हैं कि रिचर्ड सेकंड जो है उसमें एक मैन है और वो किस तरह से सारी की सारी चीजें जो विलियम शेक्सपियर टाइम एंड अगेन बताता है कि आप जो आज बीज बोगे कल को वही काटोगे सो ही इज गिविंग द मैसेज सो हमारे पास एक मैसेज जो है वो ये देती हैं हिस्ट्रीज जो हैं और इसी तरह से हमारे पास ट्रेजिडीज भी एक मैसेज को कन्वे करते हैं सो येस वन वी गोइंग टू से शेक्सपियर जो है वो एक हीरो की तरह काम करता है अपनी हिस्ट्रीज के अंदर जो है तो ये गलत नहीं होगा अगर इसकी हेनरी द फिफ्थ जो कि एक बड़ी फेमस इसकी हिस्ट्री है अगर हम उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर भी इसने बहादरी के वेलर के मॉडल जो है वो लेसन को दिया ठीक है सो इसके फिलोसफी ऑफ एक्शन जो है वो दूसरे राइटर से बहुत हद तक मुख्तलि है सो विलियम शेक्सपियर अपने हिस्ट्रीज के अंदर जो चीजें बता रहा है वो दूसरे राइटर से मुख्तलि है बट जो कि ये उनको बयान करता है 
के सिलसिले में मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप जो हैं वो दो तरह की कॉमेडीज जो हैं सॉरी हिस्ट्रीज को पढ़ लीजिएगा मैक्सिमम रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे रिचर्ड द सेकंड से जिसको आप जो है वो आ, कोई ना कोई मैसेज जो है वो आपको मिल जाएगा रिचर्ड द सेकंड की कुछ लाइनें जो हैं वो देखिएगा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नॉट ऑल द वॉटर इन द रफ रूट सी कैन वॉश द बाम ऑफ फ्रॉम पॉइनेटेड किंग द ब्रेथ ऑफ वर्ल्डली मैन के नॉट डिपोज this dipti elected by the lord so when you have a message the name of that particular history is richard the second so hamare paas jo hai ye ek answer iska jo hai wo aata hai jo ki most appropriate answer hai aur jisme hame cheezon ko mention karna hai detail ke sath jo ओके जी सो आपको इसका भी आइडिया हो गया कि विलियम शेक्सपियर की हिस्ट्री प्लेस जो हैं वो किस तरह से मुख्तफ हैं या उनके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरों से हट के हैं क्लियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके प्रोसीडिंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द सोन रिमेंबर वन थिंग when you say a song and this question is very important and been the part of a lot many interviews and i'm expecting that uh, this question may be a part of your interview if you are going to talk about elizabethan age so please uh, listen the answer of this question very carefully because you are going to and uh, maybe you are going to answer the same question in your interview sonnet my question is before answering this question sonnet is not the product of england obviously it was imported from another country so do you know the name of that country from where sonnet was imported actually from which country sonnet was imported well hani and thank you wajiha thank you apart from these two uh, uh, students hani and wajiha we have uh, nine or 10 students so they 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 can share their version with us oh yes participants <clears throat> remember one thing sonnet was not the product of england but sonnet gave maximum fruits in england it is said in your interview you will not say that for sure for granted it is a product of italy but it is said probably it originated in italy okay in italy we have a lot many uh, sonnets written for beatrice do you know beatrice who was beatrice do you know who was beatrice do you know dante who was dante okay beatrice or dante have you ever heard these names before beatrice or dante Oh yes, Hania. But my question is uh, yes. Then to was a poet. Then yes, Imran, an Italian philosopher. Yes, Wajiha, very good. Imran, very good. Hania, very good. Aruj. Yeah, that is the point that Aruj has mentioned. Dante was writing a lot many poems for Beatrice, and who was Beatrice? Beatrice was beloved. His beloved. you know the name of his beloved was beatrice but when we talk when we try to understand that the name of person who actually gave something to the sonnet no um, wajiha yes you have admitted it okay when we talk about the name of the person who actually worked on sonnet in real sense then we have the name of petrarch by the way petrarch and the era is from 1304 till 1374 petrarch is a person who came after a generation uh, you know after uh, after petrarch the next generation we have thomas wits and who was thomas wits written sir these people were contributing in england and uh, they actually brought the sonnet from italy towards england so in 1557 you know 
Queen Elizabeth was coronated in 1558. So, ये सारे के सारे जो sonnets हैं, they go to publish in totals miscellaneous. So, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास ये wit and सरे के जो हैं, वो contribution आ जाता है. So, ये ये questions जो हैं, the answer of this question is yes, it's not the product. और ये import किया जाता है. But हमें यहाँ पे ये भी बताने की ज़रूरत है. यहाँ पे जब इसको इंपोर्ट किया जाता था दे वर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ पेट्रॉट ओके सो व्हाट आर द राइमिंग लाइंस यू नीड टू मेंशन ए बी बी ए ए बी बी ए सी डी सी डी सी सी डी सी आर सो व्हाट एवर द राइमिंग स्कीम इज एंड देन हाउ इट मूव फ्रॉम पेट्रॉटन पैटर्न टू शेक्सपीरियन पेंटर पैटर्न आर द इंग्लिश ऑन इट सो यू नीड टू मैंशन ऑल दिस Okay, so in this way, you are going to answer this question that is about the sonnet, and you may mention the name of Thomas Watson, the contribution of some Thomas Watson, what and how Thomas Watson was contributing in sonnets and whatever the contribution of Thomas Watson was there. So this name is important when we talk about sonnet. Yeah, her name was Laura. Okay. Talking about question number forty-nine, that is, Sydney's extravagant cellar shows that Sydney always looks in his heart before writing. Is it true? Well, uh, uh, this question is a complicated question. It's not easy to answer these type of questions because it's not true that Sydney always looked in his heart before writing. But Sydney's extravagant cellar shows that Sydney always looked in his heart before writing. I think that in the first before answering the total question, you need to bifurcate the total question into bifurcate means by default two parts. So you need to answer the first part and the second part. When you're going to answer the first part, you need to mention that yes, it Astrophil and Stella is the most important work and the sonnet. And what do you mean by uh, Astrophil and what do you mean by Stella? So. Uh, यू नो पेट्रॉर्क ने जब लिखा था उसने जो अपनी स्टोरी बताई थी लॉरा के साथ किसी ने पढ़ा कि क्या वो एक सक्सेसफुल लव स्टोरी है या वो एक अनसक्सेसफुल लव स्टोरी है पेट्रॉर्क की जो स्टोरी है लॉरा के साथ इज इट अ सक्सेसफुल लव स्टोरी बाय द वे इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल लव स्टोरी and how many sonnets are there in astrophil and stella how many total said oh no ruth it's not 180 oh no honey it's not 71 oh yes was he yeah it's 108 and what sydney is doing here Sydney is talking about unrequited love. Sydney is talking about Astrophil. Astrophil, star lover. Stella, a star. So you need to talk about how the things were moving on with Sydney. How was uh, who was Philip Sydney, and what do you know about Sydney? Sydney's sentiments in his sonnets that he is talking about. सिडनी क्या क्या बातें बता रहा है सिडनी के मुतालिक क्रिटिक्स क्या कहते हैं सिडनी ने ये तमाम चीजें जो बताई तो क्या सिडनी इनके अंदर जो है वो अपनी सेंटीमेंट्स को शामिल करता है क्या सिडनी जो है वो जब अपनी सेंटीमेंट को शामिल करता है तो क्या वो किसी चीज से इंस्पिरेशन लेता है या वो दूसरे कोर्स को इंस्पिरेशन देता है ओके सो so, ये आप और यहाँ पे आप मैंशन कर सकते हैं A biting my truant pen, beating myself for spite. Fool said my muse to me, look in thy heart and write. यहाँ पे फिर एक शिक्षक क्या बात कर रहा है कि आप जो हैं अपने दिल की अपने अंदर देखो और लिखो. तो इस बात से always looked in his heart before writing. ये जो लाइन है ना फिर शिक्षक के जो है सोनर की मैं लिख देता हूँ. Fool said my Muse to me, 
look in thy heart and write देखिए रिनासांस के अंदर जो है ना दुनिया बदल गई थी इससे पहले क्या होता था म्यूजिक को लोग इन्वोक करते थे राइटर्स इन्वोक करते थे कि शायरी की देवी आग मुझे कुछ अता करे मतलब वो खुद से नहीं लिख सकते थे उसको इन्वोक किया वो आती थी और वो उसको इन्वोक करती थी फिर वो लिख सकता था मिल्टन ने पेड इज लॉस में इन्वोक किया था कितनी दफा इन्वोक किया था म्यूजिक को मिल्टन ने पेड इज लॉस में तो हाउ मेनी टाइम्स मिल्टन आपने आंसर करके सबकी स्किन को सेव कर लिया ओह ये थ्री टाइम्स देखिए लेकिन अब रेनासांस आने में आप दो तरह से जस्टिफाई कर सकते हो रेनासांस में था क्या था अब म्यूज ने सबसे उससे पहले क्या कहा फूल सेड माई म्यूज टू मी लुक इन दार्ट इन दाइट अगर तुमने कुछ ढंग का लिखना है तो अपने दिल के अंदर जो है वो देखो और अपने खुद से लिखने की कोशिश करो लेकिन हम ये नहीं कह सकते तो फिलिप सिडनी हमेशा अपने दिल के अंदर लिखता था और फिर ही लिखता था नहीं तो सोनेट्स को भी फॉलो करता था वो तो इसके अलावा दूसरे फॉर्मूलास पे भी काम करता था सो so, हमें इस बात को कहना कि सिडनी जो है वो इसके जो सोनेट्स हैं वो बिल्कुल इसके अपने हार्ट की प्रोडक्शन है जो गलत है फिलिप सिडनी शेक्सपेरियन सोनेट्स को भी फॉलो करता था पेट्रोल्टन सोनेट को भी फॉलो करता था इसने ऐसा नहीं था कि इसने एक ही पैटर्न को फॉलो किया हाँ इसने जो राइमिंग स्कीम फॉलो की जो इसने की थी वो हमारे पास ए बी बी ए भी थी ए बी बी ए भी थी सी डी सी सी डी सी डी सी डी ई ई अच्छा मुझे बता सकते हैं ये वैसे किसकी जो है वो आ, है ये जो इसमें राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी ई ई ये हमारे पास राइमिंग स्कीम थी जो कि इसने फॉलो की इसकी ज्यादातर राइमिंग स्कीम में अब हमारे पास क्या है पेट्रोलकन जो है वो उसको भी फॉलो करता है और शेक्सपेरिंग को भी करता है सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू सपोज के आप मैंशन करोगे सिडनी और एस्टोफेल को आप ये मेंशन करोगे कि वो क्यों ही कहता था कि लुक इन दार्ट एंड लाइट एंड ऑल द थिंग्स और उसके बाद आप प्रोसीड पर देख करोगे आई एम एज्यूमिंग कि मैंने आपको ये बता दिया हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन इज इट क्लियर क्या आता है आपको अच्छा जी ऑल राइट का अच्छा जी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर क्वेश्चन इज सना साहबा हम आपको क्लास में अरसा दराज के बाद तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहते हैं वेलकम टू द क्लास मुझे यकीन है कि यकीन आप कहीं मशरूफ रहे होंगे इसलिए आप अपनी क्लास में जो है वो नहीं आ सके और हालांकि आपके घर के करीब तो वजीहा की तरह जैमर्स भी नहीं लगे हुए और ना ही इर्तिका हसन की तरह आपका मोबाइल फ़ोन टूट गया है ठीक है इर्तिका का मुझे मुझे एक मैसेज मुझे मिला था कि सर आपके एक स्टूडेंट हैं वो कहते हैं मैंने अपना फोन तोड़ दिया है तो मुझे क्लास के लिंक भेजा कर रहे हैं तो मैंने उन्हें कहा जी जरूर भेजें ठीक है और ना ही आप आनिया के इतना आउट ऑफ सेशन होंगे ठीक है ऑन ए लाइट एंड नॉट आई एम जस्ट कीडिंग विद ऑल ऑफ यू कि आप सब जो हैं वो क्लासेस को मिस ना किया करें ठीक है तो सना साहिबा आप जो हैं वो क्लासेस को ज्वाइन किया करें मोहम्मद सलमान साहब जो हैं जो ये असल में नजर मोहम्मद सलमान आते हैं लेकिन ये है जो है वो सना ठीक है आपको क्या लगता है कि इसे एक राइटर आपको याद आता है कि जो नेम कुछ और है लेकिन हमारे पास नेम एक जो है वो मैस्कुलर नेम है लेकिन एक पर्सनालिटी जो है वो फैमिल है तो हाँ वेरी गुड जॉर्ज इलियट हमें एक और भी नेम है कोई और भी जॉर्ज इलियट के अलावा भी नजर आता है ठीक है ठीक है हाँ जी एग्जैक्टली exactly. सो so, अच्छा आप जो है आपको सजा के तौर पर 
ਅਰੂਬਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਸਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਅੱਛੀ ਸੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕੋ ਮਿਸ ਕੀਆ ਉਸ ਆਲ ਆਰ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹੈ ਓ ਯੈਸ ਅਨੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸਕਿਊਲਰ ਨੇਮ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਪਲੇਸ ਦਿਆ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਇਮਰਾਨ ਇਹ ਇਮੋਜੀਜ਼ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੂੰ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਇਮੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਸਭੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਕਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਚਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਰੂਬਾ ਸਾਹਿਬਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇਨਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੋਇਮਸ ਬਤਾਈ ਥੀ ਉਹਨਕੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਅਰੂਬਾ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਆ ਕਰੇ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਜੋ ਨਜ਼ਮੇ ਤਾਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਊ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪ ਇਨਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਮਰ ਬਸ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਪੈਂਸਰਸ ਐਮਰੋਟੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਵਿੰਗ ਆਫ ਐਲੀਜ਼ਬੈਥ ਬੋਇਲ ਜੋ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਈਏਗਾ ਆ ਓ ਯੈਸ do you know this name ehi kaun hai what do you understand who comes in your mind ye kya lagti thi spencer ki was there any relationship between spencer and this particular personality so hmm oh yes you are right ab mujhe ye bataiye ga ki spencer's amrutty that is a quick question aur ye aisa nahi hota hai ki in your interview aap se is tarah ke question pucha na jaye mujhe bataiye ga ki spencer's amrutty publish kab hua tha in which year spencer's amrutty was published aya imran bilkul theek keh rahe hain aap se wo pehle bluff thi and then why acha nahi pata theek hai अच्छे चूंकि आप में से किसी को भी इसका आंसर नहीं आता है सो मेरी तरफ से आप सबके लिए एक एक बुक है आप इसको पढ़ेंगे इसकी कल समरी पढ़ के आइएगा ये रिकमेंडेशन है आप सबके लिए जो है वो बड़ी मशहूर किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो ठीक है ये आपको पनिशमेंट के तौर पे मैं दे रहा हूं चूंकि आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया वो जी हां लेट दिया लेकिन लेट वाला आंसर जो है वो हम कबूल नहीं करेंगे सो the summary character plot analysis ye sari ki sari cheeze aapne kal padh ke aani hai train to pakistan ke bare mein yes main to padhi hui hai train to pakistan acha agar aapne padhi hui hai to aap ek le jayega ki aapko fir main ek aur book recommend kar deta hu aap usko dekh lijiyega aapne padha hua hai bahut acha writer tha jo pehla novelist tha this time jo hai wo robinson crusoe likha tha i don't know ki mere zehn se uska naam kaise nikal gaya bada acha tha daniel defo ki baat kar raha hu main ha daniel defo jo hai unhone robinson crusoe likha hua tha i'm sure wo bhi padha hoga aruba apne padha hua hai ha chale ye to acha hai अगर आपने डैनियल डिफो को पढ़ा हुआ है इसके रोबिनसन क्रूसो को नहीं पढ़ा हुआ तो आप इसकी जो है वो सब समरी पढ़ के आइएगा और अगर जिन्होंने रोबिनसन क्रूसो को भी पढ़ा हुआ है उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि डैनियल डिफो जो है इनका एक और बड़ा अच्छा जो है वो काम है दैट इज मॉल फ्लैंडर्स ए मॉल फ्लैंडर्स मॉल फ्लैंडर्स जो हैं उनको पढ़ लीजिएगा जिन्होंने मॉल फ्लैंडर्स को भी पढ़ा हुआ है वो मेरी रिकमेंडेशन है कि वो इनका जो है वो एक तीसरा वर्क है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और वो हमारे पास है इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज द लाइफ एडवेंचर्स ओके सो वो उसको देख के आइएगा सो ये हमारे पास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टास्क है जिनको आप पढ़िएगा अच्छा जी मूविंग ऑन फ्रॉम हियर वी वर टॉकिंग अबाउट एमरिटी और हमने जो है स्पेंसर्स एमरिटी की बात कर ली अरुबा आपके पास रीडिंग्स तक एक्सेस हो गई आप रीडिंग्स है रीडिंग्स को विजिट किया आपने कभी अरुबा अरुबा अपना प्लीज अरुबा हैव यू विजिटेड रीडिंग्स इन लिबर्टी नो सर 
So from where you purchase all these books? Okay, all right. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी स्पेंसर्स एमरोटी के अंदर हमारे पास जो हैं वो चीजें कुछ याद देखिएगा कि इसके अंदर 88 सोनेट्स हैं। स्पेंसर्स की एमरोटी के अंदर 88 सोनेट हैं, जिसके अंदर वो एलिजबेथ बॉयल के लिए जो है वो शायरी लिख रहा है, इसमें फ्रस्ट्रेशन की बातें कर रहा है, और फिर किस तरह से उसको कामयाबी मिलती है, शादी होती है, तो सारी की सारी चीजों को वो मेंशन कर रहा है। हमें ये बताना है कि उसने क्या वो वाकई ये जो है वो कि वाज गोइंग द एलिजबेथ बॉयल यस ही वाज द सेकंड थिंग इज दैट कि एमरिटी की जो सोनेट्स हैं वो कुछ और भी शो कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं कंसिस्टेंट लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप वो ये बताते हैं कि कितनी गहराई है देखो सोनेट्स जो है ना वो एक ऐसे नज्म का नाम है जिसमें 14 लाइनों में आप क्या कहते हो कि कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो और इसमें क्या किया था स्पेंसर क्या कर रहा है स्पेंसर के सोनेट्स हैं वो दे आर ए सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर ठीक है स्पेंसर ने क्या करता है कि सोनेट्स एक से लेके 62 तक जो हैं उसके अंदर क्या करता है कि वो अपनी इनर जो फर्नेस की तरह उसके अंदर जो आग बढ़ रही है ट्रेडिशनल मैनर्स के अंदर वो बता रहा है मैंने बताया कितने टोटल सोनेट्स हैं जस्ट अ मोमेंट अगो आई हैव शेयर्ड कि कितने टोटल सोनेट्स हैं इसके अंदर आप में जब ये बताना है सारे के सारे सोनेट्स की बात करनी है सो हमने नहीं हानिया मेरा ख्याल है मैंने कुछ और बताया आप भूल गए हैं शायद यस 88 सोनेट्स सो 1 से 62 के अंदर वो बताता है कि मुझे एलिजाबेथ बॉयल के लिए मैं मोहब्बत में कैसे जो है वो मर रहा हूं ठीक है और 63 से 84 तक जो है वो बताता है कि अगर मुझे एलिजाबेथ बॉयल मिल जाती है तो मेरी जिंदगी में कितनी खुशियां आ जाएंगे ठीक है हाउ बैशफुलनेस इन माय लाइफ विल बी ओके सो उसके अंदर वो सारी की सारी चीजों को एंड बिकॉज़ यू आर गोइंग टू रीड ऑल द थिंग्स दैट्स द समरी ऑफ एमरिटी सो इसमें सोनेट नंबर 64 बड़ा इंपॉर्टेंट है और 67 बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें से कुछ लाइनों को ले लीजिएगा आप ये नोट कर रहे होते हो ना साथ-साथ अपनी नोटबुक पे चीजें कुछ जो है वो ये जैसे-जैसे मैं आंसर्स इनके बता रहा होता हूं बिकॉज़ क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू अंटिल अनलेस आपको इनके आंसर्स पता हो कि आप किस तरह से कर रहे होते हो बाकी सब भी नोट कर रहे होते हैं कोई ऐसा भी है जो ये समझता है कि वो उनको जरूरत नहीं है वो सिर्फ सुन के गुजारा कर लेते हैं अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप खुद को एक ब्लैकमेलिंग की तरफ लेके जा रहे हो ऐसा कभी ना करना अच्छा जी 67 और 64 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको नहीं मिस करोगे इसके अंदर है क्या इसके अंदर वो एलिजाबेथ बॉयल के जैसे-जैसे करीब होता चला जाता है 64 सोनेट में वो इस जो है अपने कुर्बत की बात करता है 67 में वो बताता है कि कैसे उसको जो है वो कामयाबी मिलती है सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 50 अच्छा जी 51 पे चलते हैं हमारे पास फातिमा तो नहीं है फातिमा का आज इंटरव्यू था अगर वो नहीं है तो हम फिर अपने सेशन को आसानी से आगे बढ़ाएंगे बिकॉज़ फातिमा की स्लॉट मिस हो गई सर रास्ते में होती है इस टाइम बस लेक्चर सुनते हो आप अरुबा आप किस रास्ते में होती हैं आप कहीं ट्रैवलिंग में होते हैं आप कहीं जॉब करते हैं क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपके आप क्यों रास्ते में होते हैं या आप वैसे ही लेक्चर के टाइम पे किसी रास्ते पे निकल जाते हैं कि इल्म हासिल करना भी एक जहाद है तो आप ये समझते हैं कि किसी रास्ते पे अटेंड करूंगी तो ज्यादा सवाब मिलेगा ओके आई एम जस्ट किडिंग मे अलमाइटी लॉर्ड ऑफ हेवंस ब्लेस यू अच्छा दूसरे नंबर पे 51 क्वेश्चन है जी अल्बर्ट सी बोल्स जो हैं वो ये कहते हैं अलिजबेथ इन सोनेट्स के अंदर से शेक्सपियर का सोनेट जो है वो लीस्ट टिपिकल है बहुत मुश्किल सवाल है बाय द वे ये वाला जो लीस्ट टिपिकल वाला क्वेश्चन है और मैं ये समझता हूं कि शेक्सपियर के मुतलिक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं ठीक है ये मुझे मेरा पर्सनल एनालिसिस है और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने शेक्सपियर को पढ़ा नहीं है मैंने शेक्सपियर के कम से कम जो हैं वो 32 के करीब जो हैं वो इसके कलमिनेशंस को देखा मैंने सभी को पढ़ा और बाकियों के ऊपर सिनेमैटिक वर्जनस देखे बट स्टिल मैं शेक्सपियर के ऊपर बात करने पे काफी हेजिटेट फील करता हूं फॉर्मल फोरम्स के ऊपर और इसकी वजह ये है कि मैंने इसके ऊपर तमाम रिसर्च वर्क ना तो पढ़ सका हूं और शायद ना मैं पढ़ सकूं शेक्सपियर के ऊपर 
कि इसके ऊपर कितना काम हुआ बाकी जो राइटर्स किसी पे भी बात करेंगे मैं काफी कॉन्फिडेंटली बात कर लूंगा क्योंकि उसके ऊपर काम जो है वो कम हुआ होगा ये सो याद रखिएगा ये मैं अपने पर्सनल जो एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा शेक्सपियर हैज बिन ट्रांसलेटेड इन ऑल लिविंग लैंग्वेजेस आप शेक्सपियर के ऊपर क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकोगे आप जितने मर्जी जहीन हो आप नहीं कर सकोगे बहुत बहुत मुश्किल होता है कि शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन को डील करना और शेक्सपियर की आसानी से समझ में आ जाना शेक्सपियर के बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू आस क्यू की शेक्सपियर के फलान फैक्टर का क्या नाम है शेक्सपियर ने जो है वो अयागो को लिखा तो अयागो का सिंबल क्या है अब मुमकिन है अयागो का सिंबल जो है वो आपकी इंटरप्रिटेशन हो कि अयागो जो है वो जेलसी को जाहिर करता है किसी और ने उसको प्रूव किया हो कि नहीं ऐसा तो नहीं है अयागो तो जेलसी को नहीं जाहिर करता है वो किसी ने और तरह से साबित किया हो बट इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि उन्होंने पिन पॉइंट किया एक क्रिटिक को सो माई रिकमेंडेशन इज कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करेंगे आपने सोनेट की वो बात कर रहा है अलिजबिथन सोनेट की और लीज टिपिकल की क्वेश्चन को ढंग से सुनिएगा क्वेश्चन को सुनने के बाद जो है वो ये बताइए कि अट्रैक्टिवनेस इसमें कहा थी और इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें थी कि जहां पे अट्रैक्टिवनेस नहीं अब मेरी बातें जरा गौर से सुनते चले जाइएगा शेक्सपियर के जितने भी सोनेट है वो अट्रैक्टिव जरूर रहे हैं नस्ल दर नस्ल लोग पढ़ते चले गए क्रिटिक्स ने काम कर किया करते चले गए ये जो सोनेट है हमारे पास एक के करीब सोनेट है नंबर्स में जिसको 1609 में पहली दफा पब्लिश किया गया था हाँ ये सच है कि इससे पहले भी जो है पंद्रह में भी ये सोनेट मंजर आम पे आए थे और ये भी सच है कि ये क्रिटिक्स ये कहते हैं कि पंद्रह के से पहले पंद्रह और छियानवे में भी इसने सोनेट्स को लिखा is a symbol of self love in my view he knows how to value himself all right we respect your views acha ab jo isme se pehle 126 sonnet hain wo usne kisko dedicate kiye hain ek bada khoobsurat hai insam sa banda tha hamare ye imran imran awan sahab ki tarah ka aur earl of southampton and i'm not kidding earl of southampton ko dekhe wo earl of southampton he was a very handsome person और उसके अलावा जो है वो विलियम हर्बर्ट जो है बल्कि तीसरा दोस्त भी था अर्ल ऑफ पैम ब्रोक जो है वो तीन लोगों को इसने डेडिकेट किया था अर्ल ऑफ साउथ एम्पन को विलियम हर्बर्ट को और अर्ल ऑफ पैम ब्रोक को ठीक है अगले जो 26 सोनेट हैं वो उसने एक खातून थी कोई डार्क से कलर की और उनको जो है इसने डेडिकेट कर दिया एल्बर्ट सी बॉस जो है एक किताब लिखते हैं इनकी किताब का नाम है एलिट्रेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड बड़ी कमाल की किताब है जी अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा अगर नहीं मिले तो कुछ चीजें कुछ पेजेस जो विलियम शेक्सपियर के मुतालिक है उनको जरूर देखिएगा अब जो इस किताब के अंदर वो ये लिखता है कि वो अपने जो सोनेट्स हैं उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं जो लव है उसको वो क्या करता है वो आइडियलाइज करता है और उसको सेलिब्रेट करता है ठीक है सेलिब्रेट करता है अब विलियम शेक्सपियर जो है वो क्या करता है कि वो अपने सोनेट्स में दूसरों से हटता है इस तरह से कि वो एंग्लिश को भी जाहिर करता है मिस फॉर्च्यून को भी जाहिर करता है ठीक है अब जो है वो राइवल पोइट्स की तरह ऐसे नहीं है कि जिस तरह से हम ये कहते हैं कि नाज की उसके लब की क्या कही है पंखी गुलाब की सी है वगैरह 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 आपने देखा विलियम शेक्सपियर जो है वो अपने सोनेट्स के अंदर कुछ चीजें डिफरेंटली लिख रहा है वो मुख्तलिफ तरह से लिख रहा है सो हमारे पास ये लीस्ट टिपिकल जो है वो ये कहना यस yes, वो हमें ऐसा होता है कि व्हेन वी आर रीडिंग विलियम शेक्सपियर वी आर फीलिंग दैट विलियम शेक्सपियर आउटकास्ट कह रहा है चीजों को विलियम शेक्सपियर जो है वो एक डिफरेंट तरीके से लिख रहा है विलियम शेक्सपियर जो है वो ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है विलियम शेक्सपियर जो है वो अपने अनलॉक कर रहे हैं अपने हार्ट को अनलॉक कर रहा है और ये अल्फाज विलियम वर्जवत ने भी कहे थे कि विलियम शेक्सपियर अपने हार्ट को अनलॉक करता है जब वो सोनेट्स को लिखता है सो विलियम शेक्सपियर के जो रामिंग्स थे मैं आई एम श्योर कि आपको ये याद है ए बी ए बी सी डी सी सी डी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी जो है वो जो कि पहली दफा जो है वो सरे ने इस्तेमाल की थी और उसके बाद अलिजबीथन सोनेटियर्स के अंदर ये पॉपुलर होती चले गई थी सो so, हमें ये कहना कि यस इट इज ट्रू कि वो एक मुख्तिफ लिखता था इस नॉट शो ठीक है वो लीज टिपिकल था इसके जो सोनेट्स थे वो मुख्तिफ थे 
बिकॉज शेक्सपियर जब लिखता था तो उसका अपने एक अंदाज था तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं तो आई एम श्योर दिस आई आंसर दिस क्वेश्चन अगर अभी भी कुछ ऐसा पार्ट है जो आप फील करेंगे इस पर बात की जानी चाहिए यू मैं मैंशन दैट पार्ट अच्छा जी अब हम जो है वो आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है जी वट डू यू मीन बाई द प्रिंस ऑफ वर्ड्स अच्छा ये बाई द वे ये किसने लिखा था प्रिंस ऑफ वर्ड जो है वो वट डू यू मीन बाई प्रिंस ऑफ वर्ड्स इन सॉन्ग बहुत मशहूर नाम है वेरी फेमस नेम हु इज द प्रिंस ऑफ द वर्ड्स चार्ल्स लैम ने ये कहा था वेरी गुड वजी अच्छा देखो ये स्पेंसर की बेसिकली टॉम स्टोन के ऊपर लिखा हुआ है व्हेन यू विल आंसर दिस क्वेश्चन यू विल मेंशन दैट इट इज रिटन ऑन द ऑन द टॉम स्टोन ऑफ स्पेंसर द प्रिंस ऑफ पोर्स इन हिज टाइम एंड इफ वी सेइंग कि वो इसको ये टाइटल किसने दिया था जो एक ऐसे इसका प्रिंस था चार्ल्स लैम उसने दिया था अब हमारे पास जो है जब हम ये बात करते हैं स्पेंसर की स्पेंसर इज हेलिंग एज ए ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ हिज एज स्पेंसर वॉज एंथिस्टिक पोइट एंड इट इज ट्रू वेन वी कॉल हिम द न्यू पोइट आई एम श्योर दिट ऑल ऑफ यू हैव रेड द शेपर्ड कैलेंडर अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा शेपर्ड कैलेंडर को पढ़े आपको उसकी एंथ्यूजिज्म नजर आती है फेरी क्वीन को पढ़े आपको उसकी एंथ्यूजिज्म नजर आती है और इंग्लिश वर्जल का टाइटल इसको दिया गया था वर्जल ग्रीक रोमन में से है सो अब पोइट्स पोइट ऑफ इस टाइम का मतलब ये है कि इसकी जो रेपुटेशन थी कम, इसके कंटेम्प्रेरी पोइट्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा थी इसकी जो रेपुटेशन थी वो दूसरे पोइट्स से वो हट के थे इसकी जो रेपुटेशन थी उसकी वजह ये थी कि ये एक फिलोसोफर था सो so, एक फिलोसोफर था जो अपने टाइम में डिफरेंटली जो है वो चीजों को लिख रहा था जैसे मुख्तिक जैसे चौसर का एक इन्फ्लुएंस था ना अपने बाद में आने वालों का उसी तरह से स्पेंसर का इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस था उन लोगों पर जो इसके बाद जो है वो आ रहे थे चौसर में आपने देखा था चौसेरियन की बात की थी इंग्लैंड से भी थे स्कॉटलैंड से भी थे और इसी तरह से जब हम इनकी बात करते हैं स्पेंसर की बात करते हैं स्पेंसर को चौसर के बाद सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है सो दैट वाज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगल डे और इसकी वजह क्या है कि इसने कोशिश किया इसने हर चीज को जो है वो मोबिलाइज किया इसने और मैं दो चीजें शेपर्ड क्लेंट की बात कर चुका हूँ और मैं द फेरी क्वेंट की बात कर चुका हूँ सो so, ये चीजें जो है वो इसको यूनिक बनाती हैं इसका स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो डिफरेंट है इसकी जो चीजें हैं इसके अंदर कुछ है दैट इज रीजन कि चार्ल्स लैम भी इसको कहते हैं कि इट्स अ पोर्ट्स पोर्ट सो स्पेंसर के जो वर्क हैं वो स्ट्राइकिंग वर्क्स हैं स्पेंसर जो जब लिखता है चीजों को वो आने वाली जनरेशन के लिए एक पैटर्न सेट करता चला जाता है स्पेंसर जो है अगर ये कहा जाए कि वो इन्फ्लुंस लीड कर रहा है ऑन ऑल दो पीपल हु आर गोइंग टू बी द पोइट ऑफ द एज ये गलत नहीं होगा ठीक है जी सो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड और मैं कोशिश इसलिए करता हूँ कि मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन उर्दू में दूं समझा सकूं क्योंकि मैं हिट करना चाह रहा होता हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर समटाइम्स आई फील कि हम चाहे जितने मर्जी भी अच्छे ही अंग्रेजी को बोल लें या सुन लें नेटिव जो जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है ना वहां पर हमें नेटिव लैंग्वेज के अंदर क्लियर करना चाहिए ताकि आप उसको भूलो ना कभी मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है सो आई एम श्योर दैट चिल नो यू हैव टू लेट ईच एंड एवरीथिंग सो चिल नो इफ दे इज एनी क्वेश्चन अबाउट द क्वेश्चन यू मे गो गॉन्ग एंड यू मे आस द क्वेश्चन इज एर एनी क्वेश्चन द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमने डिस्कस किया है वो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज हम यशफीन को सबसे आखिर पे ज्वाइन करने में खुश आमदीद कहते हैं और ऐसे साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि मिस शशफीन हमारी बहुत अच्छी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर इन्हें इस सेशन की रिकॉर्डिंग मुमकिन हो सके तो जरूर भिजवा दें यानी कि यकीन को जनरल रीजन रही होगी कि जिसकी वजह से ये नहीं ज्वाइन कर सका 
तो यशवीन आप लेट हो गए आज हमने जो है वो कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया और काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं कि वो इसको आपके साथ एज सुन एज पॉसिबल शेयर कर सकते अगर आपका जो क्वेश्चन है इमरान हमारे ना जो चैनल पे वीडियोस होती हैं वो सीक्वेंस में अपलोड नहीं होती हैं ये मुझे नहीं पता मैं कम कम में विजिट करता हूँ मैं तो कभी कभी खुद जब अकेला बैठा होता हूँ और मुझे लगता है कि किसी चीज पर मुझे बोलना चाहिए तो चूंकि एक्सेस मेरे पास है तो मैं कोई वीडियो अपनी बना के भी अपलोड कर देता हूँ या कोई ऐसी चीज कर देता हूँ लेक्चर्स चूंकि एक सीक्वेंस में चलते हैं और रोजाना जो है वो होते हैं तो ये मेरे पास एक्सेस होती नहीं है ठीक है इसकी वजह यह है कि एक्सेस उन्हीं के पास होती है जिन्होंने इसको रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना होता है या अपलोड करना होता है जूम का लेक्चर जो है वो बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग्स के बाद अवेलेबल नहीं होता है इसकी कन्वर्जन होती है ठीक है यूट्यूब के ऊपर इसको अपलोड करने के लिए पहले कन्वर्ट करते हैं फिर जो है वो इसको अपलोड करते हैं लेंथी प्रोसेस है आई एम सॉरी आई एम नॉट एक्सेसन जिसको पता हो ये चीजें हम यशफीन साहबा से सीखेंगे यशफीन काफी जो है वो अच्छी इन चीजों को जानते हैं तो वो हमें सिखाएंगे and after that we will proceed for the video over things uh, so uh, ji i will request them ke isko agar mumkin ho sake to isko in public kar dein taki aap sab ke liye available ho aur koshish kare ke next time isko jo hum aap time se jaan ke dein so uh, that's all from my side thank you so much for being with me and take care of yourself good afternoon to question hai to question aap apne group mein bhi puch sakte hain good afternoon